हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्या मन आज तो उम्रा बारी तेरा चुतो हम लोग शायद बारी तेरी आज क्यों बारी तेरे बेरोज़ से ना एक दिन के मार हस्बैंड लो शॉप शॉप में बारी ते अगर ना शॉप जी तो जी जो बारी शाम में दिए जाए शिकायत के शॉप जी नहीं ना हो है अगर ग्रोसरी तो नहीं ना ही होए चे मोटा मोटी कुरी पोजिस दिन होए जावे तो वो जो दिक्कत और कहाँ है तो अपन देवाज जैसी दे बेरोते ही होगे तो चले चलो आज के ब्लॉग टा शुरू कोचे आज के होलो संडे मने आज के होची रोबी बार एकुन शॉपल मने बाजे आटा कुरी तो अमी शुद्ध चाखे ची जस्ट एक टू आगे टू चाखे ची एकुन जब ब्रेकफास्ट बनाते आज के बनाची आलू पोरोटा मौदा मेकर लेके ची मौदा आटा मिशी मेकर लेके ची आ आलू टा शेदर गुड़ ची तो वाला चलो किचन चल देखो आटा टाम मेकर लेके ची मौदा आटा मिशी मेकर लेके ची मौदा रे बेशी आचे आटा शामनो तो तेल दी मौम दी मेकर लेके ची आ इखाने आलू टा शेदर कोरे ची आलू टा भात मने भात रहना कोरे ची ना शकल आलू कोटा बात चाहते जोनो शे भात शाते आलू टा के शेदर कोरे लेके ची तो एकोन तले चलो स्टार्ट कोरे दी तो अमें को आटा चापी दी ची एकाने नीची मौसले मोड आलू टा के एकोन भरे मैश कोरे नीची टुकड़ी आधा पीठ दिए आर एकाने नीची धोने गुरो इटा उच्च जीरे गुरो एक टा लॉन्ग का छोटे छोटे कोड केटी नीची तो काचे लॉन्ग का अमें लॉन्ग का गुरो दीची ना तो वो ना चले लॉन्ग का गुरो दीते पड़ो आर एकान तेल दे दिलाऊं। इबादत वो तेल टा गर्म है गले वो देखते बोटा चीरे दिए दो। मैं मोदी तू हिंग दीची तो एर मोते ऑने किचु ऐड करा जेते वाले आते आरो भालो टेस्टी हो आज जोन्नो जब उन्हें मैं तेरे मोते जब उन जीरे टा फोरों दिलाम तब उन जो दी एक तो आधा बाटा बा आधा ग्रेट कोडे दे आ जाए ताते फ्लेवर टा भालो आश पे हिंगे शादे जब उन आधा फ्लेवर टा मीज बे तब उन हेवी दारु नेट टा फ्लेवर आशे तो एक उन्हें मैं दिलाम एक तो खानी जीरे गुड़ो इर पड़े दे बो एक तो धोने गुड़ो तो टमेटो कुछ ही हो दिया जाते पारे जखून तेलेर मोते आमी मौसला टा दे बो जखून ना मैं आधा बाटा दी कि जीरे टा फोनों दीच्छी तो अकोन एक तो टमेटो टमेटो कुछ ही जो दिया जाए शेरा जो दी तो फ्राई कोरे नहीं आलू टा बनाना जाए ताते आरो टेस्टी हो बे चायले एक तो धोने पाटा कुछ ही हो तो आज के आमी एकदम सिंपल है मोदी मोटा मोटी बना ची ताज जोन नहीं तो एकों एक तो नून दी दिलाम हाफ चम्मच मोतो ये वाले एक तो नाड़ी चली भालो कोडे कोशी ना बो तो जो रेडी हुए गए थे एकदम आलू पुट्टा पुट्टा रेडी 
তো পরোটা বানানোর জন্য যে গোল্লা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সের মধ্যে এখনই পুরটা ঢুকিয়ে মানে মুখটা বন্ধ করে নেব তা যখন পরোটাটা বেলা হবে তখন যে মুখটা বন্ধ করা হবে সেটা নিচের দিকে থাকবে আর প্লেন দিকটা ওপর দিকে রেখে বেলতে হবে তবু একটু বেশি মশলা দিলে মানে আলুর এই পুরটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে একটুখানি বেরিয়ে টেরিয়ে যেতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই টেস্ট একই রকমই আসবে তো আমারও তাই হয় আমি একটু আলুর মশলাটা একটু বেশি করে দিই তার জন্য যখন বেলার সময় একটু এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে টেরিয়ে যায় আর যদি একটু মোটা করে পরোটার যে লেচিটাকে মানে যে গোল্লাটাকে যদি একটু মোটা করে নেওয়া হয় তাহলে অতটা বেরোয় না তো বেশি মোটা পরোটা আবার খেতে ভালো লাগে না তার জন্যই তো আমি যেহেতু আলু পরোটা খুব একটা এর আগে বানাইনি নতুন নতুনই বলতে গেলে বানাচ্ছি তা টেস্টি হয় তা তার জন্যই আমার পরোটাটা হয়তো অতটা প্রফেশনাল যে হাতে পরোটা হয় একটু ফাটবে না বেরোবে না সেরকমটা হয় না তবে টেস্টি ভালোই হয় তার জন্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তো এবার পরোটাগুলো বেলে নিই আর আমি কিন্তু ময়দা দিয়ে বেলছি আমি তেল দিয়ে বেলি না কারণ তেল দিয়ে বেললে আমার ঠিক মানে গোল গোল পরোটা হয় না তার জন্য আমি তেল দিয়ে বেলি না লুচিটাই একমাত্র তেল দিয়ে বেলি আর হাজব্যান্ড একটু ওই ইন্ডাকশানটা ঠিক করে দিচ্ছিলো মানে একটু ডিস্টার্ব করছে জানি না পরোটাটা কদ্দুর করতে পারবো তো স্টার্ট তো করে দিয়েছি পরোটা করে ইন্ডাকশানে হয়তো আমাকে গ্যাসেই করতে হবে তো বারবার ডিস্টার্ব করছে মানে বারবার ইন্ডাকশানটা অফ হয়ে যাচ্ছে তো এবার আমি একটু তেল দিই অল্প অল্প তেল দিই পরোটাগুলো করে নিই তো আমাকে গ্যাসেই পরোটা করতে হলো ইন্ডাকশান বারবার অফ হয়ে যাচ্ছে একদম করা যাচ্ছে না আর এমনি তো তাওয়াটার জন্য হতে পারে কারণ তাওয়াটা তলাটা ফ্ল্যাট নেই এখন আর একটু রাউন্ড শেপ হয়ে গেছে তার জন্যই হয়তো ইন্ডাকশানে করতে পারলাম না তো ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে এখানে রয়েছে আলুর পরোটা আর সাথে রয়েছে সস আর আমার আর হাজব্যান্ডের ব্রেকফাস্ট আমি একই সাথে নিয়েছি মানে একই জায়গায় নিয়েছি তো একসাথেই খাবো আজকে তো ব্রেকফাস্টের পর এখন বাসন মাজি মানে ব্রেকফাস্টে যে বাসনগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে ক্লিন করব একটুখানি কিচেনটা এদিক ওদিক হয়ে যায় সেগুলো একটু ঠিকঠাক করে নেব তারপরে আবার দুপুরের রান্না পরে দেখা যাবে মানে এখনও আধ ঘন্টা একটু রেস্ট নেব একটু অন্য দিকের কাজগুলো করব তারপরে দুপুরে রান্না দুপুরে রান্না আমি করছি না দুপুরে রান্না হাজব্যান্ড করবে তো লিকুইড ভিম তো ফুরিয়ে গেছে এবার আমি প্রিলটা ইউজ করছি ফার্স্ট টাইম আমি প্রিল ইউজ করছি এর আগে কোনোদিনও করিনি তো প্রিলে অফার ছিল বড় একটা বোতলের সাথে ছোট একটা বোতল ফ্রি তো খুবই ভালো দেখছি প্রিলটাও ভালো প্রিলটা দিয়ে বাসন মেজে আমি ভীষণভাবে স্যাটিসফাইড কোনো অসুবিধা নেই প্রথমে ভেবেছিলাম যে প্রিল কোনো দিন ইউজ করিনি যাই না আদৌ বাসনটা কীরকম পরিষ্কার হবে তো এখন দেখছি বেশ ভালোই লাগছে প্রিল দিয়ে বাসন মাজতে তো এখন দুপুরে রান্না চলছে আর হাজব্যান্ড রান্না করছে আজকে রান্না হচ্ছে সোয়াবিন দিয়ে আলু দিয়ে লাউ দিয়ে একটা তরকারি আর সাথে হবে বেগুন ভাপা তো পেঁপে দিয়ে আলু দিয়ে সোয়াবিন দিয়ে তো তরকারি আমি আগে করেছি তো যেহেতু পেঁপেটা নেই তাই লাউ দিয়ে করা হচ্ছে 
তো হাজবেন্ড এখানে মশলা রেডি করছে তো বলে দিচ্ছি কি কি মশলা রেডি করছে এখানে একটা টমেটো কেটে নিয়েছে একটু আদা গ্রেট করে নিয়েছে আর কাঁচা লঙ্কাগুলোকে মোটামুটি গোটাই রেখেছে একটুখানি মাঝখান দিয়ে চিড়ে নেবে মানে চাকু দিয়ে আর এখানে আলুটা ভাজা হয়ে গেছে লাউটা ভাজা হয়ে গেছে কিন্তু সোয়াবিনটা ভাজা হবে না সোয়াবিনটাকে এমনি গরম জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে ওখান থেকে চিপে দেওয়া হবে আর এখানে রয়েছে হিং সো তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর দেওয়া হয়েছে দারচিনি এলাচ মানে গোটা গরম মশলা দেওয়া হয়েছে আর হিং দেওয়া হয়েছে তারপরে এখন আদাগুলো দিয়ে দেওয়া হলো তো আদাটা গ্রেট করা যে আদাটা দিয়ে দেওয়ার পরে এখন কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেওয়া হলো তো কাঁচা লঙ্কাগুলো খুব একটা বেশি চেরা হয়নি মোটামুটি একটুখানি ফালি করা হয়েছে চাকু দিয়ে তো এরপরে টমেটোটা দিয়ে দেওয়া হবে যে টমেটোটা একটা টমেটো কেটে রাখা হয়েছিল সেই টমেটোটা এখন দিয়ে দিচ্ছে তো এবার এগুলোকে একটুখানি হালকা ভাজা করে নিতে হবে হালকা বলতে মোটামুটি একটু ভেজে নিতে হবে তো মোটামুটি একটু ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দেওয়া হবে একটু জল যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় তো এবারে মশলার মধ্যে একটু জল দেয়া হলো মানে জল দিয়ে দিয়েছে হাজবেন্ড তো এর মধ্যে জলটা এই কারণে দিয়েছে যাতে মশলাটা পুড়ে কালো না হয়ে যায় তরকারি কালারটা তাহলে কালো হয়ে যাবে আর এখন দেয়া হচ্ছে একটু হলুদ গুঁড়ো তো এবার এর মধ্যে দেয়া হচ্ছে একটু জিরে গুঁড়ো তো জিরে গুঁড়োটা কিন্তু অল্প পরিমাণে দেয়া হলো একদম হাফ চামচ মতো জিরে গুঁড়ো হাফ চামচের থেকেও হয়তো কম মানে চা চামচের এক চামচ জিরে গুঁড়ো দেয়া হয়েছে এরপর আরেকটু জল দিয়ে দেয়া হলো তো এবার মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার ভাজা আলুগুলো দিয়ে দেওয়া হবে তো সমস্ত ভাজা আলুগুলো দিয়ে দেওয়া হলো এরপরে যে সোয়াবিনটা মানে গরম জলে ফুটিয়ে রাখা হয়েছে তো সেই জল থেকে চিপে চিপে এখানে সোয়াবিনগুলো দিয়ে দেওয়া হবে সোয়াবিন কিন্তু ভাজা হয়নি সোয়াবিন ভাজলে অনেক সময় তার টেস্ট একরকম হয় এইভাবে মশলা কুশি সোয়াবিন বানালে একরকম টেস্ট হয় তো এবার ভালো করে কষানো হয়ে গেছে আলুটার সাথে সোয়াবিনটা মশলা দিয়ে বেশ ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবার জল দেওয়া হবে তো জলটা দিয়ে দেওয়ার পরে একটু নুন অ্যাড করা হবে তো হিংটা তো আগেই দেয়া হয়ে গেছে সেটা দেখাতে পারলাম না ওই আদার সাথে হিংটা দেয়া হয়ে গেছে মানে আদাটা যখন তেলের মধ্যে ছাড়া হয়েছে তখন একটু বেশি পরিমাণে হিং দেওয়া হয়েছে তাতে ফ্লেভারটা দারুণ আসে আদার সাথে হিংটা মিশেই ভালো ফ্লেভারটা আসে তো এবার দেওয়া হবে লবণ তো নুনটা দিয়ে দেওয়া হলো এক চামচ মতো নুন দেওয়া হলো তো এবার তরকারিটা ফুটে গেলে পরে লাউটা অ্যাড করা হবে যে লাউগুলো ভেজে রাখা হয়েছে তো তরকারিটা ফুটে গেছে এখন ভাজা লাউগুলো অ্যাড করা হচ্ছে তো ভাজা লাউগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার ঢেকে রাখা হবে দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর তরকারি যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নেওয়া হবে তো এখন হাজবেন্ড রান্না করছে বেগুন ভাপা তার জন্য এখানে রয়েছে মশলা বেগুনটা তো ভেজে নিয়েছে তো এখানে রয়েছে সর্ষে কাঁচা লঙ্কা টমেটো অল্প একটু আদা আছে তো তেল গরম হওয়ার পরে তিন চারটে মতো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এখন এই মশলাটাকে ছেঁকে নেওয়া হয়েছে মানে যে সর্ষের যে পেস্টটা সেটাকে নরম কাপড়ের মধ্যে ছেঁকে নেওয়া হয়েছে মানে ছিপড়াটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য কারণ আমার ঘরে সাধারণত কেউ সর্ষে বাটার আইটেম খায় না এমনকি বিশেষ করে আমার হাজবেন্ড তো সর্ষে বাটার আইটেম সহ্য করতে পারে না কিন্তু আজকে ও নিজেই বানাচ্ছে বললো আমি বললাম যে সর্ষেটাকে ছেঁকে দিচ্ছি তো এবারের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে হাফ চামচ মতো চা চামচের হাফ চামচ মতো হলুদ আর এবার দেওয়া হলো হাফ চামচ মতো নুন তো এরপর একটুখানি চিনি দিয়ে দেওয়া হবে ভালো করে একটু কষি নিতে হবে মশলাটা বেশি একটা টাইম নিয়ে কষালে চলবে না তাহলে আবার তেতো হয়ে যেতে পারে তো ভালোভাবে মোটামুটি একটু কষি নিয়ে তারপরে বেগুনগুলো এখন ছেড়ে দেওয়া হবে তো বেগুনগুলো ছেড়ে দেওয়ার পরে জাস্ট পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ঢাকা দিয়ে রাখলেই রেডি হয়ে যাবে বেগুন ভাপা তো হাজবেন্ড যে বেগুন ভাপাটা বানাচ্ছে এটা ভীষণই টেস্টি বেগুন ভাপা আর আমি যেরকমটা বানাই সেরকমটা বানাচ্ছে না এটা পুরোটাই আলাদা ওর মতো করেও বানাচ্ছে তো এবার ঢেকে রাখা হবে পাঁচ মিনিটের জন্য তো বেগুন ভাপা রেডি হয়ে গেছে এই যে বেগুন ভাপাটা এটা দারুণ টেস্টি বেগুন ভাপা বলতে পারো মানে আমি যেরকমটা বেগুন ভাপা বানাই তার থেকে অনেক বেশি টেস্টি হয়েছিল এই বেগুন ভাপাটা আর ভাতের সাথে খেতে তো দারুণ লাগবে মানে আমি খেয়েই বলছি গরম ভাতের সাথে খাও কি ঠান্ডা ভাতের সাথে খাও খেতে দারুণ লাগবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো
সো ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে মানে ছটা বাজতে দশ মিনিট বাকি এখন তো একটু ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠলাম চুল একটু তেল ম্যাসাজ করলাম তেল টেল দিয়ে চুলটাকে একটু বেঁধে নিলাম আজকে এখনই আগে আগে করে নিলাম রাত্রেবেলায় আর সময় হয় না তখন মনে হয় কতক্ষণে ঘুমোবো রাত্রেবেলা ইচ্ছা করে না তার জন্য এখনই মানে চুল একটু তেল টেল দিয়ে চুলটা বেঁধে নিয়েছি তো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি আজকে ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে আজকে ব্লগটা তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর আমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন যদি আমার ব্লগগুলো তোমাদের পছন্দ হয় বা এই ব্লগটাও যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে একটা লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর সাথে বেল আইকানটা ক্লিক করবে তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই বাইরে থাকো আগে থাকো সুস্থ থাকো